ভোলায় মা বোনেরা নামাজ পড়া আর অপরাধে মসজিদে তাদেরকে মারা হয়েছে মসজিদ ভাঙা হয়েছে এগারোটায় আবার মাগরেবের আগে ওই মসজিদে আইসা আবার আগুন জ্বালাইয়া পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা আমাদের ভাইদের রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি সমস্ত ভাইদেরকে মেরে ভোলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের কাছে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কিছুদিন আগে সেই মামলায় দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে হাইকোর্টে যাওয়ার পরে জামিন নামঞ্জুর হয়ে ষোলো জন জেলে চলে যায় ভোলায় যারা মসজিদ ভাঙ্গে তারা ষোলো জন জেলে যাওয়ার পরে মামলা অনেকগুলো হয়েছে আর একটা মামলায় মসজিদ ভাঙছে যারা তার গুরুত্বপূর্ণ একজন আসামির উপরে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার্য করেছে কোর্ট এখন তারা মাথা খারাপ হয়ে গেছে অপপ্রচার শুরু করেছে মিছিল মিটিং করেছে সুসংবাদ হল বসতে পেরেছে আজকের এগারোটার সময় যে না এইগুলি কইরা দেড় বছরে কোনো লাভ হয় নাই এখন কোনো লাভ হবে না এখন তারা মিউচাল চায় আমি ফোনে বলেছি যে আমরা সহ অবস্থানে বিশ্বাসী আমরা বুঝি কেউ যদি ভুল পদ্ধতিতেও এবাদাত বন্দিগি করে তাকে ভালোবেসে তার পদ্ধতি সংশোধন করব তাকে মেরে নয় আপনারা ভোলার লোকেরা হয়তো গ্রামে বৈশ্যা জানেন না যে রসুলের মসজিদে নবমীতে মহিলারা নামাজ পড়তেন এখনো পরে ঢাকা বাইতুল মোকাররামে মহিলারা নামাজ পড়ে এই খবর ভোলার চরে বৈশ্যা হয়তো আপনারা জানেন না আপনারা একটু জেনে নিতে পারতেন মা বন্দের মারলেন কেন মসজিদ পোড়াইয়ে দিলেন কেন আপনারা জানেন না যে বুখারি মুসলিমের মতো বিশুদ্ধ হাদিসের কেতাবে নামাজ পড়ার রসুলের যে সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তাতে জোরে আমিন বলা রফুল দান করা বাম জেরাউনের উপরে ডান হাতকে স্থাপন করে নামাজ পড়ার বিধান রয়েছে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নামাজ পড়ার বিধান রয়েছে বোখারি শরীফ বাংলা হয়েছে মুসলিম শরীফ বাংলা হয়েছে আপনারা একটু দেখে নিতে পারতেন আপনারা পড়তে না পারলেও যারা বাংলা পড়তে পারে তাদের মাধ্যমে হাদিসগুলি শুনে নিতে পারতেন মক্কা মদিনার মতো জায়গায় এ আমলটা এখনো বিদ্যমান আছে এর পরেও এই আমলের জন্য আপনারা ভাইদেরকে মারছেন মা বোনদেরকে মারছেন মসজিদ পড়াইছেন তারপরেও আমরা আপনাদের সাথে সহ অবস্থান চাই ডিসি সাহেব তার সাথে আমি কথা বললাম অনেক ব্যস্ত বললাম স্যার ওরা যেহেতু এখন বসছে যে সমঝোতা ছাড়া উপায় নাই আমরা সহ অবস্থান চাই ওরা মসজিদ করে দিতে রাজি হয়েছে আপনি একটু কালকের সময় দেন কোন সময় আপনি দেবেন আসামি পক্ষ যাবে আমাদের আহলে আদিস পক্ষ থেকেও দুই থেকে তিন জন লোক যাবে আগামীকাল ডিসি সাহেব সকাল সাড়ে এগারোটায় তার অফিসে সময় দিয়েছেন আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই যাতে ন্যায় সঙ্গতভাবে মিউচাল হয় মুসলমানদের মধ্যে সহ অবস্থান কায়েম হয় কোন জেলায় যেন আর এই নোংরামি না চলে